，比你强。他不会像你这么什么都不懂，糊里糊涂，知道吗？不会像你整天就缠着别人，不会像你一点都不照顾别人心里怎么想的，懂吗？够了，你别说了。是你不让我说的，那你以后别再找我了，好吗？我祝福你。今天不把小燕搞出来，谁都不许下班。嗯，知道了。你还不快去？哎我咋没看见呢？你怎么出来的？小姐，您电话，你的电话，你接。我。刘云，你在这儿干什么呢？我妹妹她不接电话，我是有点不放心。你还有闲心想着别人？这个项目要不是你拖那么久，你
。研发室能这么被动吗？对不起啊，主管，我马上就回了，我出去一趟，肯定不会耽误工作，好吗？我刚才宣布的纪律你没听见呢，马上回去。不是我妹妹，她情绪不稳定，她现在又不接电话，我特别不放心。我去去一趟，我马上回来。我警告你，你要是敢走，一切后果由你负责。我马上就回来，谢谢主管啊，谢谢。那你就不要回来了。不仅你不要回来，你的所有同事明天都走。该说的话我都说了，你自己看着办吧。酒杯呢？碎了已经。那那拿一个给我。嗯，你谢呀。我我给您来吧。我自己我自己我自己会。喂，建平啊，我刘云。你好，有什么事儿？小璇在你那儿吗？当然不在。那你知道她去哪儿了吗？不知道，怎么了？我打她电话，她一直不接，我特别不放心，不会出什么事儿吧？喂，喂，这个没良心的东西。喂，金平、啊。喂，刘姐啊，你快来吧，话主任快把我们给吃了，你快点啊！好，好，好，我马上进去。哎。喂，你好。请帮我查一个酒吧的名字，呃，不是酒吧的电话，那个酒吧的名字叫蓝色猫吧？对，不，那个酒吧的名字叫蓝色猫吧？对，不是电话，我要查他们的电话号码。蓝色猫吧。好，谢谢。是蓝色猫吧吗？啊，是。呃，我想问一下，有一个女孩叫齐小璇，在不在你们那儿？女孩，我们这有好多女孩。不，她从下午从晚饭前就一直在你们那儿，一个人。啊，行，你稍等啊，小姐，小姐，你叫齐小璇吗？嗯。有有有你电话，不接。他说他不接。哎，我想麻烦你件事儿，呃，就是你要确保他一直待在你们酒吧里，不要他不要让他一个人走，行吗？
你放心吧，就是我们关店了，他也不会离开的。好，谢谢你啊，谢谢。有事儿吗？啊，教练，没事儿。嗯，咱俩一样，都是孤家寡人。那就把全部精力都用在射击上。看看这个弹着点啊，两枪的距离这么近，那说明什么呢？我呼吸没调整好。说到底啊，就是基本功还不到位啊。时间不多了，要排除一切干扰。我不急，不管是谁，我不急。不行啊，教练，这个我还得接一下。哎，刘云，是是我。不好意思，又麻烦你。哎，你跟我还客气什么呀？有什么事你就说吧。我。你就别客气了，有什么事你就说，只要我能做到的。我想麻烦你帮我找一下小璇。好，没问题。他的住处我也知道。好，你放心吧，我去找啊。罗建平那儿你就不用去了，我刚刚打过电话。不是，建平不也是找小璇的吗？这样，我给他打一电话，我俩分分工，好吧？如果你那边有什么消息，你马上打电话给我，你知道吗？好，有消息我马上告诉你啊。哎，教练，我什么都不要说了，我都听到了。嗯，建平的女朋友怎么了？具体什么情况我也不太清楚，就是姐姐找小璇找不着，非常着急。你刚才说要和建平一起找，哎，怎么他回来了吗？是啊，怎么您不知道？他没出什么事儿吧？没事儿，教练。他最近怪怪的。好像心里有什么心事，是吧？您放心，有什么事儿我一定告诉你。嗯，好，那我先出去一趟。啊啊。你知道有个酒吧叫蓝色猫吧吗？小璇在那儿。太好了，我正找他呢。你要去找他？你你你别误会啊，是刘云让我找的。哎，对了，既然你知道在哪儿，你就自个儿去吧，我就不去了。哎，不不不不不，呃，那个我有事儿走不开，还是得麻烦你去一趟。你去了以后务必把他送回家，然后再给刘云打个电话。哎哎，你你你等等等会儿，等会儿，等会儿。不，我怎么糊涂了？你有什么事儿能比未婚妻更重要的？你就别问了，你去了没准小璇能告诉你啊。好吧，我可警告你啊，你未婚妻要是爱上我了，我可不管，责任由你负啊。他要是真的，算了，别说了，你赶紧去吧。好，谢谢你啊。这家伙搞什么名堂？哎，刘云，我是海楼，我找到小璇了。
他在哪儿啊？好吗？在一家酒吧呢，看样子还不错。谢谢你啊，海洛。听到了吧？好了，我不跟你说了。难不难看呢？给我。
啊？我我真过不去。<笑>我要能像你说的那样，明天可以是一个崭新的太阳，明天可以潇潇洒洒的，明天可以。好了好了好了好了好了。哎呀，原来是这样的。我跟你说啊，我还以为啊，我让无数的女人失恋过。看了你，我才知道，其实那根本就不叫失恋，是吧？行了，行了。这怎么了？干嘛？我就应该为那些女人狠狠的打你一巴掌。算了算了，免了免了免了免了，免了。行了，小徐。哎呀，我喝点行了行了行了行了，行了行了行了。不，我跟你说啊，我跟你说、啊。我还没尝过失恋的滋味呢，什么时候你让我也尝尝？真想失恋，你爱上我，爱上我，哎，不敢了，说什么呢你？你没劲，你拿，你拿来。我跟建平是朋友，又胡说八道，不能胡。行了，你别抢。行了，别抢。小轩，不能再喝了。建平，建平，过来，过来一块坐来。建平。喝死也没用。对。好，我喝死给你。哎呀，不能喝了！你抢！不能再喝了！建平，建平，你会害死他的呀！人都是会死的。你说什么呢？陆建平。别说小轩是你曾经爱过的人，就算是一个陌生人，你应该上去扶一把吧？这跟你推下去有什么区别？真不是人呢，你真是个大混蛋！完了吧，张小轩。罗建平，我告诉你，我们家小轩离开你是他的福气，我们永远不想再见到你。是谁呀、啊？不会又不认识我了吧？这几天我们可是经常见面啊。
我要是真的失忆就好了，我倒是希望我失忆呢。哎，没用的，傻丫头。你以为失忆了就能忘掉失恋的痛苦啊？那只会让你再痛苦一次。你告诉我，你跟建平到底怎么了？到底出什么事儿了？我不知道。你怎么会不知道呢？送你母亲走的时候。你们俩不是挺好的吗？不好，那会儿就不好了。怎怎么不好了？他那会儿就想跟我分手，只不过我妈在，他没好意思说。我还傻了吧唧跑去试婚纱呢。你不知道，那婚纱可好看了呢。你你你别哭，学。我就是穿着婚纱被我未婚夫抛弃的。你说我怎么那么倒霉呢？我，我这人怎么那么倒霉啊？你别哭啊你！去找他行，但是我不放心你啊，是吧？我去找他，你怎么办？我姐呢？啊，她刚走。啊，可能一会儿就会回来。你为什么在这儿陪我呀？我这人吧，我这人我就见不得女人受苦，我就见不得女人受委屈。我也见不得女人孤独，凡凡凡是那种孤独的、受委屈的女人，我我我都我都要管。那我现在归你管呀？那对呀、啊，当然归我管。你你有什么委屈，你跟我说。你谁欺负你了？你告诉我，我我揍他。我想见建平的女朋友，你可以帮我把她找到吗？啊，这。这这这有点难。你不是说你什么都管吗？你是咋说话不算数呢？这他有点难，这不好办。你们骗人呢你！你不管不管不管呢？你说说，你别哭了。你不说你管吗？不，他管不了，这个管不了。你骗我，你这人！小轩。小轩，别别别别别哭，我帮你，帮你，我肯定帮，我说话肯定算数，肯定帮你。咋了，拉钩？好好，拉钩。到什么程度？基本上什么都看不见。你的病情在继续恶化，随时都有可能彻底失明。我建议你，应该为以后的生活做一些必要的准备了，啊？知道。
就是你啊！我想再问一遍，你离开小泉究竟的原因是为什么？我不爱他了。没那么简单吧？你自己说过你有其他的女朋友。是又怎么样？小泉想见你呢。有这个必要吗？我也觉得没这必要。可是小泉坚持，他想见一见打败他的女人究竟好在哪儿。让他见一下吧，他以为死心了。这是小孩子的做法，你做姐姐的应该劝劝他，知道吗？他自己要过来是我把他拦住的啊。那何必呢？回去吧，我不会答应你。我在这儿等。等什么？等你改变主意，或者说出真相。你这又是何必呢？啊？两个人分手了，和和气气的分手，做朋友不是挺好的吗？好什么？一点都不好。你要干什么？干什么？干什么？干什么？你！我跟许凡分手，就是因为我太要面子，我没让他把事情说清楚。事后我在心里无数的谴责他，跟他辩论，可有什么用啊？所以今天我在这儿，代表小寻要跟你把事情弄得水落石出。干嘛去、啊？上厕所，行吗？我不是看不到，我是觉得你醉。你进别人家的时候，你应该先敲敲门，你问问人家同不同意你再进门，这最起码的礼貌吧。你真不知好歹，我不怕你饿吗？给你买这么多吃的。我不饿。你不饿，我饿。谢谢。不用谢我，我所做的一切只有一个目的，就是希望能说出真话。其实你没有别的女朋友，是吧？你说没有就没有吧。那肯定是出了什么事儿啊？你能出什么事儿？你有什么事儿啊？让我想想。你要想能不能回你自己家想，想这是我家，大姐。前两天你出去训练，到外地训练，我就觉得有点不对劲儿。你肯定是有意躲着小璇，电话不接，短信不回。对，问题肯定是出在那几天。哟，哎哎哎，我说你们今天都怎么了？你们你们进门都不知道敲门吗？你们是进别人家，别人家，大哥大姐。哎呦，这么多好吃的，你来干嘛？当然是来看你来了。你刚才说的挺有道理的，你接着说
。他那两天外出训练，你知道他干嘛去了吗？我知道。你知道什么？这里肯定是有事情，到底是什么事情？你们这么不敢让我知道啊？什么谁什么有什么事不敢让你知道？我就是在外地训练比赛。你不信你问他，你说你说，你说我干嘛呢？我看，对，建明说的对。你撒谎。你看我这是。在错误的时间来到了错误的地点，两个都是好朋友，谁我也不想得罪。得，我走，走行了吗？不必了，我走。你可以隐瞒事情的真相，但是不能去伤害一个深爱你的女孩。真香！几点了？你不训练了？今天？我都忘了，坏了！这老东西别吃了我不可！不行，我还不能走，我任务还没完成呢。建明，你你你跟刘云不能说，你跟我说说总可以吧？说什么？当然是你跟小璇的事情啊！你装什么糊涂啊！我为什么要跟你说？废话，我们是好朋友，是哥们儿啊！我们才认识几天，什么时候就变成哥们儿了？你是认真的，你不是开玩笑吧？我当然是认真的。如果不是因为你的话，我能离开俱乐部吗？如果我不离开俱乐部，我能，我能到今天这个田地吗？就当我什么都没说，行了吧？就算我自作多情，行了吧？我走，拜拜。帮我把门锁好，拜拜。是您要修锁吧？啊，对，我要换把钥匙。啊，换钥匙就必须得换锁。换吧。您看好了，这还是一把没有开封的新锁。嗯。跟老婆吵架了吧？没有。好好好，那绝对是和老婆离婚了。怕前妻回来再找你抢东西，是不是？你赶紧换换换换锁。喂，哎，你好，我想订张机票，对，去西宁的，嗯、呃，三天以后吧。哎呀，大哥您就放心吧，就咱这锁，这房子烂了，锁都不可能烂。嗯，这是钥匙，给。大哥，咱这修锁的也得讲究诚信，是不是？大哥，您就放心吧。好，回头再见,再见啊。我想给老人买点补品。那您看看这种吧，电视上广告天天有的，听说效果也很不错呢。行，来五盒。一看就知道您是个孝顺儿子。您等一下，给您包一下
这叫……你怎么又来了？建平，我还是想把事情弄清楚。买那么多补品，是想一个人吃啊，还送人呢？这个人真有意思，脸皮怎么这么厚啊？你东西还在外面。锁怎么了？锁坏了，锁怎么了？你不新换的锁吗？就是两个小时以前才换的呀。你为什么要换锁？为了房小泉？哎，你这个人是不是有点太过分了？这叫活该，这叫报应，知道吗？我无所谓，反正我今天也不打算出门了。那你东西不拿，都怪你，你知道吗？怪我什么？我告诉你，我换这个锁根本就不是为了防小泉，就是为了防你。你太讨厌了，我讨厌你，你知不知道啊？那我今天就讨厌到底了。有你这样的人吗？你，哎，这谁家呀？别，你别看我的书喂，你好，你们刚刚给我换的锁，现在就坏了。坏了？对啊，不到两个小时，现在把我锁在家里了。哦，我查到了，您姓罗。对呀、啊，就还是那个地址你们的人怎么还没过来啊？没去。对对对，呃，他得干完别人家的活才能去你那儿啊。那他什么时候才能来啊？快了快了啊，很快。赶紧着，要不然我投诉你们了啊。休息一会儿吧，我还想睡会儿呢。你要是不在的话，那你去睡吧，你去当我没在。快去。我眼睛挺好的。谁啊？我。你怎么给我修的锁啊？你给我修的锁，一个小时不到就坏了，把我锁在屋里。嗨，大哥，您这算是不幸中的万幸了。您在家里待着多舒服呀！要真锁外头，您不多难受吗？这么说，我还得感激你了。我不用谢，您啊，先在家里待会儿，听听电视，好吧？为什么？啊，因为这锁呀，在里边坏了，外边打不开。你不是开锁公司的吗？你怎么连这个锁都开不了？哎呀，大哥呀，我。
我得先把锁拆下来，才能打开啊。这样，我先回去拿工具，一会儿我再过来，好吧？你得多长时间啊？很快。你快点儿，要不然我就投诉你。啊、呃，很快很快的啊。你快点儿。哎。就算动别人东西啊你！出去出去出去出去！我终于知道你为什么这么做了。那只是一家医院的结果，有可能医生搞错了。现在电视里经常这么报道。我都去了三家医院了，都是最大最权威的。那也不见得他不会有错呀。人家都给我搞了几次专家会诊，知道吗？专家会诊，结论都是一样的，知道吗？现在既然你知道这个事情，我只求你一件事。千万别告诉小璇，行吗？为什么不告诉小璇真相？相爱的人就应该在一起面对苦难。然后？什么然后？小璇才二十多岁，她后头还有整整一生，你让她怎么过？让她照顾一个瞎子，伺候她一辈子。这个决定得由小娟来下。了。要是换成你的话，你会怎么做呢？嗯？你深爱的人突然间双目失明了，我会照顾他一辈子。这正是我所担心的事儿啊！你现在应该把你的角度换过来，你设身处地的想想，如果是你的眼睛突然间要双目失明了。你忍心让你深爱的人伺候你、照顾你、拖累他一辈子吗？啊！小娟还是个小孩呢，她还小，她本人还需要别人呵护她、照顾她。难道你你忍心她一辈子伺候一个盲人，每天跟他讲？电视上的故事，快别说了。是小璇的电话吗？喂，雪儿，姐，你跟他在一起吗？见到他了，那他答应了吗？喂，姐，你说话呀！姐，啊，呃，我没跟他在一起，我已经出来了。大事你怎么不记着呢？我不是说了吗？不说好了吗？什么事儿啊？哎，你提醒姐一下，什么事儿？我我忘了。我跟你说那事儿，行了，我不跟你说了。嗯、什么事儿？他要见你新女朋友。我哪有什么新女朋友？我都是被你逼的，我信口乱说的。可我们怎么，可怎么也得给小璇一个交代呀、啊？他现在心情我特别了解，特矛盾。他，如果你真的有一个各方面条件都很优秀的女朋友，他心里痛苦一点，可能还会轻松一下。
。可是我到哪儿去找这么一个人呢？实在不行，找个朋友帮忙，就见一次一次。我做不到，真的。我现在干的这些事儿都已经是我能承受的极限了。要再这么折腾下去，不等我眼睛瞎了。我先得疯了，可我怎么跟小璇说啊？啊？你就说我拒绝见面，反正我过不了几天我还得走了。你要去哪儿？我要回趟老家，趁着我眼睛还能看见，去看看我爸我妈。为什么不接？我不知道怎么跟他说，我又不想骗他。不管你说什么，目的只有一个，就是让他恨我，让他忘记我。你现在面临这么大的困难，你心里想的还都是别人。可小泉不是别人呀、啊。小薛，啊，怎么了？啊，没事儿，我有点不舒服。不舒服？嗯嗯，我有点恶心。啊？没有，前两天我摔了一下，把头磕了，没什么事儿。没事啊？啊，那行吧，把这地拖完以后啊，你再把这扶手给擦一下。啊，啊，行。小泉，喂，刘云，哎，刘云，你怎么还不来呀、啊？主任都发脾气了，你什么时候来呀、啊？我今天不去了，家里有点事儿。那可不行，主任说了，要请假必须他亲自批准。那你让他看着办吧。你行吗？还是等秀才来吧。又看不见了，来，我扶你起来。你应该去医院。我现在，我现在。
现在最应该做的，就是。该相信医院，现在医学那么发达，总会有办法的。只要有一线机会，我是不会放弃的。但是我现在去医院没有用，知道吗？金平，我求求你了，我陪你去医院，咱们一家医院一家医院的走，总会有奇迹出现啊！你以为我不想啊？啊！我是一个射击运动员。眼睛就是我的一切，你知道吗？我已经十年、十年都没有拿过冠军了。我费了多大的劲儿，才争取到这最后一战的机会？我是能赢的，我是能赢的，你知道吗？可是突然间，什么都没有了，一切都没有了。现在迎接我的只有一片黑暗，一片黑暗。医生跟我说过，让我做好准备。他说，有可能，有可能每一次都是最后一次，有可能就什么都看不到了。但是我真的没想到来的这么快，我还没有准备好呢。我真的还有很多事儿。很多事儿我都还没干呢，我还没去看看我爸我妈，我还我还有很多事儿都没有干呢，我现在真的很害怕，蓝天白云，那么多美好的东西。真的很害怕。行。现在不能去找他，我必须把事情跟他说清楚。问题是你说不清楚，除非你答应说出真相。那我就告诉他真相。这样做的结果你很清楚。我是很清楚，可我更清楚不这样做的结果。你和我是小璇最亲的人，如果我们同时背叛他，他会受不了的，会要他命的。你刚才不是说让我找到一个人，让他死心吗？啊！我现在找到了，在哪儿？就是你。你开什么玩笑？你是我。你别看小轩每天嘻嘻哈哈的，他根本没有承受力承受这种事情。我告诉你，人没有承受不了的东西。长痛不如短痛，我知道他现在很痛苦，但是，时间是治疗伤痛的最佳药。难过几个月总比难受几十年要好得多，你相信我